sua atenção. Vamos ao vivo com o repórter Marcos Couto. Está preso, suspeito de matar ex-companheira de 51 anos no bairro Farolândia, aqui na nossa capital. Como a polícia conseguiu chegar até este homem, Marcos Couto? Relembra para a gente também esse caso. Boa noite. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos do Cidade Alerta Sergipe. Mariana, a polícia chegou depois de troca de informações. E aí, possivelmente, o homem, se sentindo cercado pela polícia, decidiu se entregar na segunda delegacia, que fica no bairro Getúlio Vargas. Sobre o crime, teria ocorrido no dia 5 deste mês. No dia 6, o corpo da senhora Maria Ângela de Aquino, de 51 anos, foi encontrado sem vida, em cima de uma cama, no bairro Farolândia, dentro do seu apartamento. As informações dão conta que, anteriormente, estavam na casa o filho dela, o ex-companheiro, e aí o filho teria dito, olha, eu vou dar uma saída, mas depois eu retorno. E ficaram os dois. E, para a surpresa deste filho, ao retornar de madrugada, encontrou a porta fechada, pensou até que a mãe estaria dormindo, e disse, olha... Não vai fazer uma comida para mim, não? A olhou e se aproximou da cama e verificou que a mãe estava desacordada. E ao seu lado existia uma corda próxima ao seu corpo e possivelmente teria sido assassinada é, por esganadura. Mas a polícia técnica esteve no local, fez toda a perícia e o laudo pericial traz informações sobre isso. Mas falando em questões de polícia, estamos com o delegado de polícia, doutor Everton Santos, um dos conceituados policial civil do Estado de Sergipe, que recebeu o preso que, ser, que estaria na segunda delegacia, se apresentou lá e veio para a primeira DM. Próxima da informação e o que ele conversou com o senhor, se é que ele quis conversar. Boa noite. Boa, boa, boa noite. Procede a informação, exatamente porque a segunda delegacia é apenas custódia para pessoas do sexo feminino, né? Então, ele foi encaminhado para cá e eu, nenhuma informação é, foi passada por ele para mim acerca do caso. Primeiro porque o caso não é meu, o caso é do DHPP e a gente, para não atrapalhar as investigações, a gente permite apenas que ele fique custodiado e tão logo ele esteja é, disponível para ir para o presídio, a gente faz exatamente esse transporte para lá. Então, as investigações, elas são... É, direcionadas para o DHPP, porque desde o momento nós sabemos da informação, foi uma manhã, nós recebemos a informação no grupo de policiais, que a mulher foi encontrada sem vida, e para lá foi o local de crime do, do, do DHPP, para lá foi a perícia, então, nós da primeira delegacia apenas vamos custodiá-lo aqui, deixando à disposição dos investigadores do, do, do DHPP. Delegado, pela experiência que o senhor possui, como o senhor acompanhou esse caso, assim, de forma preliminar, eu sei que é de acordo com as informações do DHPP, as investigações é por parte do DHPP, mas o senhor, pela experiência que possui, um crime como esse? Cada crime, é tudo é diferente um do outro, né? Então, cada um tem as suas nuances, cada um tem suas peculiaridades. Então, é, eu vou deixar que o, o delegado, ele faça exatamente, o delegado do DHPP, exatamente, ele faça a, a, a vida do preso, exatamente com tudo que ele tem, o manancial de prova que ele tem, para que é, monte a culpabilidade dele, para que a justiça faça a denúncia, para que ele vá a júri, para que ele se defenda também. Enfim, a parte de, de polícia, a parte investigativa, ela cabe ao Departamento de Crimes contra a Vida. O filho da vítima, inclusive, delegado, é, colocou à disposição imagens onde mostra a chegada do suspeito acompanhado da, da vítima ao apartamento, tem imagens saindo e falando do suspeito, o senhor teria é, um momento para conversar com ele, para tirar algumas dúvidas, e ele veio até aqui para conversar com o senhor. É, esse cidadão aqui, o, o nome dele... Vamos só chamá-lo de, de Santos, de, de prenome Santos. Santos, você gostaria de falar alguma coisa com a gente para se defender? Na justiça. Só na justiça? É, na justiça. Me desculpe, me dá o direito de permanecer calado. Você está arrependido do que aconteceu? Estou arrependido. Ah? Estou, estou. Vocês tiveram alguma discussão? Estava trabalhando ou estava parado? Estava falando de Skype? Atualmente. Ah, 
Você tinha onde morar anteriormente? Você está arrependido do que você informa agora, né? Estou arrependido. Permanece calado. Prefere o silêncio. Como vocês acompanharam, e é o direito que assiste ao suspeito, ele permanece ficar calado, mas aqui o delegado de polícia, Everton Santos, para nós concluirmos. Delegado, é, o que ele disse anteriormente ao senhor, o que nós presenciamos aqui, é que ele preferiu o silêncio. E aqui agora informa que não quer conversar muita coisa. É um direito dele, né, de, de ficar em silêncio, né, de permanecer em silêncio. E cabe ao Estado, cabe à autoridade policial formar prova contra ele, né. Ele não pode, ele não é obrigado a confessar, ele não é obrigado a, a, a falar onde estava, então, enfim. Nós vamos agora aguardar o depoimento dele no DHPP e se acaso necessário for, nós vamos encaminhá-lo ao sistema prisional e a investigação ela será concluída no prazo de lei. Delegado de Polícia, Everton Santos, muito obrigado pela entrevista do senhor. E como já informamos, o homem se apresentou na segunda delegacia, acompanhado de seu advogado, e agora chegou a relatar para o delegado Everton Santos e para a nossa equipe com exclusividade, que prefere não falar muita coisa, só diante o juiz. Direto aqui da, da primeira delegacia, no bairro Leite Neto, com a imagem de Miro Ribeiro, apoio de Inês Fittipaldi, repórter Marcos Couto, para o Cidade Alerta Sergipe. Mariana Sena. Obrigada pelas informações, Marcos. Eu me lembro muito do depoimento do filho dela na ocasião em que esse crime foi cometido, em que, obrigada pelas informações, só esclarecendo para você que está em casa aqui, porque o Marcos perguntou para ele assim, ah, você morava com ela, e eu me lembro muito bem que esse filho disse que eles estavam terminados, esse homem teve um novo relacionamento, perdeu tudo, estava sem dinheiro, estava sem ter onde dormir, e esta mulher... Depois de tudo, acolheu ele, deu casa, deu comida, teve toda a empatia para receber esse homem de volta. E sabe como é que ele agradeceu? Como vocês viram aí. Ele matou esta mulher e sumiu. A gente parabeniza o trabalho da polícia, espera que rapidamente esse homem seja julgado para que ele fique preso.